வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காயத்ரி நான் தனி அறையில் இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் அனைவரும் கட்டாய முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் இனி தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளுடன் நாளை மறுநாள் காணொலி வாயிலாக கலந்துரையாடுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறப்பாக சேவை புரிந்தவர்களின் பெயர்களை பத்ம விருதுகளுக்கு பரிந்துரைக்கலாம் பொதுமக்களுக்கு பிரதமர் அழைப்பு மாற்று எரிபொருட்களை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் தொடர்ந்து நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் திட்டப் பணிகளை விரைந்து நிறைவேற்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் சிவகலை மற்றும் கீழடியில் அருங்காட்சியகங்கள் அமைக்க நடவடிக்கை மாநில தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேட்டி கந்தஹாரிலிருந்து இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் பத்திரமாக அழைத்து வரப்பட்டனர் ஆப்கானிஸ்தான் நிலைமையை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது இந்தியா யூரோ கோப்பை கால்பந்து போட்டி நள்ளிரவில் நடைபெறும் இறுதியாட்டத்தில் இத்தாலியை எதிர்கொள்கிறது இங்கிலாந்து அணி இனி விரிவான செய்திகள் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் இந்திய வீரர்கள் ஜப்பான் செல்ல இருக்கும் நிலையில் அவர்களுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடவிருக்கிறார் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் போட்டி வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்குகிறது ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் தகுதி பெற்றுள்ளனர் இவர்களுடன் பயிற்சியாளர்கள் ஊழியர்கள் ஜப்பான் செல்ல இருக்கின்றனர் வீரர்களின் முதல் குழு வருகிற பதினேழாம் தேதி டோக்கியோ புறப்பட்டு செல்ல இருக்கிறது இந்த நிலையில் நாளை மறுநாள் இந்திய வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுடன் பிரதமர் மோடி உரையாட இருக்கிறார் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் கலந்துரையாடலில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் இணையமைச்சர் நிசுத் பிரமானிக் சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஆகியோரும் பங்கேற்கின்றனர் டோக்கியோவில் வீரர்களுக்கான வசதிகள் குறித்து ஏற்கனவே பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆய்வு செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடித்தள நிலையில் மிகச் சிறப்பான பணிகளை ஆற்றியுள்ள மக்கள் குறித்து தகவல் அளித்து அவர்களுக்கு பத்ம விருதுகள் வழங்கும் வகையில் பெயர்களை பரிந்துரை செய்யுமாறு பொதுமக்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இவ்வாறு சிறப்பாக பணியாற்றிக் கொண்டிருப்பவர்கள் குறித்து மிக பலருக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லாத நிலையிலும் அவர்களது பணிகளை குறிப்பிட்டு ஆதாரங்களுடன் பரிந்துரை செய்து அனுப்புமாறு பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் தமது டுவிட்டரில் நாட்டில் பல திறன்மிக்க மக்கள் மிகச் சிறப்பான பணிகளை அடித்தள நிலையில் ஆற்றி வருகிறார்கள் என்றும் இவர்கள் குறித்து நாம் அதிகம் கேள்விப்படாத நிலை உள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார் இத்தகைய நபர்கள் எவரையேனும் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் அவர்களது பெயரை மக்கள் பத்ம விருதுக்கு பெற பரிந்துரைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் இதற்கான பரிந்துரைகள் வரும் செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை பெறப்படும் என்றும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று அகமதாபாதில் தெற்கு போபல் என்ற இடத்தில் நகர சிவில் மையத்தை தொடக்கி வைத்தார் தமது சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் மூன்று நாள் பயணம் மேற்கொள்வதற்காக அமித் ஷா அங்கு சென்றுள்ளார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்த நகர சிவில் மையத்தை திறந்து வைக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்காக மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவதாகவும் இந்த மையம் அகமதாபாத் நகர மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் மேற்கத்திய ரயில்வே சார்பில் இருநூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேம்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்ட தொலைநோக்கு உடையவர் என்று கூறிய அமித் ஷா தொடர்ந்து பணிகள் நடைபெறுவதை பிரதமர் உறுதி செய்கிறார் என்று கூறினார் தமது உரையில் அரசியல் தலைவர்கள் மூன்று வகை படுவர் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் முதலாவது வகை தலைவர்கள் திறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் மட்டும் பங்கேற்பார்கள் இரண்டாவது வகையினர் தமது பதவிக்காலத்தில் மேம்பாட்டு பணிகள் நடைபெறுவதை உறுதி செய்வார்கள் ஆனால் மூன்றாவது வகையிலான பிரதமர் நரேந்திர மோடி போன்ற தலைவர்கள் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதை உறுதி செய்கிறார்கள் என்று கூறினார் 
வாகனங்களில் பெட்ரோலிய மற்றும் இயற்கை எரிபொருட்களை பயன்படுத்தும் வகையில் பிளக்ஸ் என்ஜின்கள் தொடர்பாக மூன்று மாதங்களில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் நாக்பூரில் முதலாவது திரவ இயற்கை எரிவாயு ஆலையை அமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில் பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்படுவதாக தெரிவித்தார் இது மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது என்றும் அதனால் எண்ணெய் இறக்குமதிக்கு மாற்றாக மலிவு விலையில் அதிக மாசு இல்லாத உள்நாட்டு எத்தனால் உயரி இயற்கை எரிவாயு திரவ இயற்கை எரிவாயு மற்றும் ஹைட்ரஜன் எரிபொருட்களை பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் கொள்கையை அரசு உருவாக்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் வெவ்வேறான மாற்று எரிபொருட்களை பயன்படுத்துவது பற்றி சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் தொடர்ந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அமெரிக்கா கனடா மற்றும் பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் பிளக்ஸ் என்ஜின் பொருத்தப்பட்ட வாகனங்கள் உள்ளதாக அவர் கூறினார் இந்த பிளக்ஸ் என்ஜின் எரிபொருள் செலவை குறைக்கும் என்று அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் திட்டப் பணிகளை விரைந்து நிறைவேற்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்று அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் கூறியுள்ளார் இந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு திட்டங்களின் நிலை குறித்து இன்று அவர் ஆய்வு செய்தார் பல்வேறு திட்டங்களின் தற்போதைய நிலை குறித்து அமைச்சகத்தின் செயலாளர் டாக்டர் சஞ்சீவ் ரஞ்சன் அமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்தார் அமைச்சகத்தின் அனைத்து மூத்த அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் கலந்துரையாடினார் தமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பொறுப்புகளை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்ற தேவையான அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என்று சர்பானந்த சோனாவால் கூறினார் அனைத்து இலக்குகளையும் தாமதமின்றி உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்ற புதிய குழுவினருடன் இணைந்து தீவிரமாக பணியாற்ற இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் வடகிழக்கு பகுதிகளில் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை விரைந்து மேற்கொள்வதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படும் என்று வடகிழக்கு பகுதி மேம்பாட்டுத் துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி கூறியுள்ளார் வடகிழக்கு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்து அமைச்சர் இன்று ஆய்வு செய்தார் அப்போது பேசிய அவர் தற்போது நடைபெற்று வரும் திட்டங்கள் அனைத்தும் குறிப்பிட்ட கால வரம்பிற்குள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று மூத்த அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டார் பல்வேறு அமைச்சகங்களுடன் ஆலோசித்து நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் அனைத்தும் விரைவில் முடிவடைய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் ஒடிஷா மாநிலத்தில் ஆண்டுதோறும் விமர்சையாக நடைபெறும் பூரி ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை கடந்த ஆண்டை போலவே இந்த ஆண்டும் பக்தர்களின்றி நடைபெறவுள்ளது கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றி நாளை இந்த ரத யாத்திரை நடைபெறவுள்ளது யாத்திரையில் பங்கேற்று ரதத்தை இழுக்கும் ஊழியர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயமாக்கப்பட்டு கடந்த எட்டாம் தேதி முதல் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு மற்றும் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இந்த ரத யாத்திரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ரத யாத்திரையை முன்னிட்டு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இந்த விழா நாட்டின் பன்முகத்தன்மையையும் பக்தி நெறிமுறைகளையும் எடுத்துக் காட்டுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா சூழலை கருத்தில் கொண்டு மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடனும் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார் மத்திய அரசின் புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து அரசுடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருந்த டுவிட்டர் நிறுவனம் இந்தியாவிற்கான தனது குறை தீர்ப்பு அதிகாரியாக வினய் பிரகாஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது டுவிட்டர் சமூக ஊடகத்தின் வலைதள மேடையில் உதவி மையம் என்ற பிரிவின் கீழ் குறை தீர்ப்பு அதிகாரி விவரத்தை வெளியிட்டுள்ளது வினய் பிரகாஷ் இந்தியாவில் தங்கி பணிபுரியும் குறை தீர்ப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் அவரை கிரீவன்ஸ் ஐபன் ஆபீசர் ஐபன் என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவரை டுவிட்டரின் பெங்களூரு அலுவலக முகவரியிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு வெளியிட்ட திருத்தப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளின்படி சமூக ஊடகங்கள் பிரச்சினைக்குரிய விஷயங்கள் தொடர்பாக விரைந்து முடிவெடுக்க வேண்டும் அதிகாரிகள் குறிப்பிடும் விஷயங்களை தங்கள் பக்கங்களில் இருந்து நீக்கும் வகையில் குறை தீர்ப்பு அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும் என்றும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது 
புதுச்சேரியில் அமைச்சர்களுக்கான இலாக்கா ஒதுக்கீடு இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கான அப்பட்டியலை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனை ஆளுநர் மாளிகையில் சந்தித்து வழங்கினார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் என் ஆர் காங்கிரஸ் பிஜேபி கூட்டணி வெற்றி பெற்றதை அடுத்து என் ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி முதலமைச்சராக பதவி வகித்து வருகிறார் பிஜேபி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் நமச்சிவாயம் என் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த லட்சுமி நாராயணன் தேனி ஜெயக்குமார் சந்திரா பிரியங்கா ஆகியோரும் பிஜேபியைச் சேர்ந்த சாய் சரவணகுமாரும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்நிலையில் அமைச்சர்களுக்கான இலாக்காக்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கூட்டுறவு வருவாய் பொது நிர்வாகம் சுகாதாரம் இந்து அறநிலையத்துறை உள்ளிட்ட துறைகளை கவனிப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நமச்சிவாயம் உள்துறை மின்சாரம் உள்ளிட்ட துறைகளை கவனிப்பார் லட்சுமி நாராயணன் பொதுப்பணித்துறை சுற்றுலா உள்ளிட்ட துறைகளையும் தேனி ஜெயக்குமார் வேளாண் துறையையும் சந்திர பிரியங்கா போக்குவரத்து ஆதி திராவிடர் நலன் வீட்டு வசதி உள்ளிட்ட துறைகளையும் கவனிப்பார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சாய் சரவணகுமாருக்கு உணவு நுகர்வோர் விவகாரம் உள்ளிட்ட துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதாகவும் கல்லூரிகள் அன்றைய தினம் திறக்கப்படும் என்றும் அந்த யூனியன் பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்றால் பள்ளி கல்லூரிகள் மூடப்பட்ட நிலையில் தற்போது தொற்று பாதிப்பு சற்று குறைந்து வருகிறது தடுப்பூசி போடும் பணியும் தீவிரமடைந்துள்ளது தற்போது ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடந்து வந்த நிலையில் நேரடி வகுப்புகளை தொடங்க பலரும் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர் இந்நிலையில் இன்று முதலமைச்சர் ரங்கசாமி இது தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிவிப்பில் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்த தகவலை தெரிவித்துள்ளார் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் தாவர்சந்த் கெலாட் நேற்று கர்நாடக மாநில ஆளுநராக பதவி பிரமாணம் ஏற்றார் அவருக்கு கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அபய் ஸ்ரீனிவாஸ் ஓஹா பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் வாஜ்பாய் ஆர் வாலாவுக்கு பதிலாக கர்நாடக ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட எழுபத்தி மூன்று வயதான கெலாட் அம்மாநிலத்தின் பத்தொன்பதாவது ஆளுநர் ஆகிறார் இம்மாதம் ஏழாம் தேதி மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட போது தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்த பனிரண்டு மத்திய அமைச்சர்களின் கெலாட்டும் ஒருவர் அவர் மாநிலங்களவையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் பதவி வகித்து வந்தார் மருத்துவ நிபுணத்துவம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியலில் நமது நாடு தனிச்சிறப்பை பெற்றுள்ளதாக தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கூறியுள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் தண்டலத்தில் ஸ்ரீ சங்கர கிருபா கல்வி மற்றும் மருத்துவ அறக்கட்டளையின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சங்கரா கிராமிய மருத்துவ மையத்தின் திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் இன்று அவர் பங்கேற்றார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் கிராமப்புற மக்கள் பயனடைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த அறக்கட்டளை செயல்படுவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் மனித குலத்தின் பொது எதிரியான நோய்களை வெற்றி கொள்ள அனைவரும் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தற்போதைய கொரோனா பாதிப்பு சூழலில் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மக்கள் தவறாது கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் ஆளுநர் அறிவுறுத்தினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பி ஜே கோவிந்தராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் உலக மக்கள் தொகை தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை மாதம் பதினோராம் தேதி உலக மக்கள் தொகை தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது உலகளாவிய நிலையில் மக்கள் தொகை பிரச்சினைகள் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது மக்கள் தொகை பிரச்சினைகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவசர நிலைமை கருதி ஐநா மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கான ஆளுமை குழு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உலக மக்கள் தொகை தினத்தை ஆண்டுதோறும் ஜூலை பதினொன்றில் கடைபிடிக்க ஏற்பாடு செய்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டின் உலக மக்கள் தொகை தினத்தின் முக்கிய கருத்தாக கொரோனா பெருந்தொற்றினால் கருத்தரித்தலின் மீது ஏற்படும் தாக்கம் என்பது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பெருந்தொற்று தாக்கம் குறித்து அனைவரும் சிறப்பாக அறிந்து கொள்ளவும் உலகெங்கும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் இனப்பெருக்க நடத்தை ஆகியவை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் இது முக்கிய கருத்தாக கொள்ளப்பட்டுள்ளது உலக மக்கள் தொகை தினத்தை முன்னிட்டு புதுச்சேரியிலும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது 
இது தொடர்பான நிகழ்ச்சி ஒன்றில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டு பேசினார் குடும்ப கட்டுப்பாடு என்பதை விட குடும்ப திட்டமிடல் என்று கூறுவது சிறப்பாக இருக்கும் என்றும் குடும்ப கட்டுப்பாடு குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் பற்றியும் வலியுறுத்தினார் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டு மூலம்தான் கல்வி சுகாதாரம் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் அனைவருக்கும் கிடைத்திட செய்ய முடியும் என்றார் அவர் குழந்தைகளில் ஆண் பெண் என்ற பாகுபாடின்றி வளர்த்து வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் உலக மக்கள் தொகை தினம் தமிழ்நாட்டில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் குடும்ப நல இயக்கம் சார்பாக கடைபிடிக்கப்பட்டது இன்று நடைபெற்ற இயக்கத்தின் நிகழ்ச்சியில் மாநில மருத்துவம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தலைமையில் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இதில் பங்கேற்றவர்கள் நெருக்கடியான சூழலிலும் குடும்ப நலத்திட்ட சேவைகள் வழங்குவதை உறுதி செய்வோம் என்பது உள்ளிட்ட மக்கள் தொகை சார்பாக பல உறுதிமொழிகளை ஏற்றனா் உலக மக்கள் தொகை நாளை முன்னிட்டு அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விழிப்புணர்வு பிரச்சார ஊர்தியை கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார் இதற்கான நிகழ்ச்சியில் சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் அரவிந்த் ரமேஷ் இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறை இயக்குநர் கணேஷ் குடும்ப நல இயக்கத்தின் இயக்குநர் வி பி ஹரிசுந்தரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சேலத்தில் உலக மக்கள் தொகை தின நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் மருத்துவர்கள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு உறுதிமொழியை செய்து வைத்தாா் குடும்ப நலத் திட்டங்களை மக்கள் இயக்கமாக மலரச் செய்ய தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்வதாக கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றனர் முன்னதாக மக்கள் தொகை தின விழிப்புணர்வு வாகனத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தாா் சிவகலை மற்றும் கீழடியில் அருங்காட்சியகம் அமைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மாநில தொழில் மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கூறியுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சிவகலை ஆதிச்சநல்லூர் மற்றும் கொற்கை ஆகிய இடங்களில் தமிழக தொல்லியல் துறை சார்பில் அகழாய்வு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன சிவகலையில் கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இரண்டாம் கட்ட அகழாய்வு பணி தொடங்கியது இந்த அகழாய்வு பணியில் தற்போது வரை நாற்பது முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் அகழ்வாராய்ச்சி நடைபெறும் இடத்தை தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தல் ராஜ் உள்ளிட்டோர் இன்று ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இரண்டாயிரத்து அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த தமிழரின் தொன்மையை சிவகலை அகழ்வாராய்ச்சி எடுத்துக் கூறுவதாக தெரிவித்தாா் அகழ்வாராய்ச்சி முடிவுகள் வெளியிடப்படும் போது தமிழகத்தில் சிவகலை முக்கிய அடையாள சின்னமாக திகழும் என்றும் அவர் கூறினார் கொற்கை பகுதியில் கடல்சார் அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தப்படுவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார் ஆதிச்சநல்லூரில் அகழாய்வு நடத்துவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தவுடன் பணிகள் நடைபெறும் என்றும் அவர் கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது பொதிகையில் செய்திகள் தொடர்கின்றன தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் அஇஅதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தோப்பு வெங்கடாச்சலம் இன்று திமுகவில் இணைந்தார் திமுக தலைமையிடமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அவர் திமுகவில் இணைந்தார் தோப்பு வெங்கடாச்சலத்துடன் அவரது ஆதரவாளர்கள் தொள்ளாயிரத்து ஐந்து பேரும் திமுகவில் இணைந்தனர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீரன் அழகு முத்துக்கோனின் பிறந்த தினத்தையொட்டி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாநில அரசின் சார்பில் அமைச்சர்கள் சேகர் பாபு ராஜகண்ணப்பன் பெரிய கருப்பன் சாமிநாதன் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் பரந்தாமன் நீலமேகம் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்கள் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சாமிநாதன் வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்தும் ஆங்கில படையை எதிர்த்தும் இம்மண்ணை காப்பாற்ற போராடிய தலைவராக வீரன் அழகுமுத்து கோன் விளங்கினார் என்று புகழாரம் சூட்டினாா் 
சென்னையை அடுத்த ஆவடி திருமுல்லை வாயல் எட்டாவது வார்டு பகுதியில் வசிக்கும் பட்டா இல்லாத நூற்று பதினான்கு பேருக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது மாநில பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கு நேரில் சென்று பட்டாக்களை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அப்பகுதி மக்களின் பல ஆண்டு கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் மீதம் உள்ளவர்களுக்கும் ஆறு மாதங்களில் பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே இறக்குப்பந்து விளையாட்டு அரங்கை மாநில சுற்றுச்சூழல் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் இன்று திறந்து வைத்தார் அதைத் தொடர்ந்து விளையாட்டு அரங்கை பார்வையிட்ட அவர் அங்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட வசதிகள் குறித்து வீரர்களுடன் கலந்துரையாடினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு நடைபெற்ற போரில் இந்தியா வெற்றி பெற்றதை நினைவு கூறும் வகையில் தேசிய போர் நினைவு சின்னத்தில் உள்ள தீச்சுடரில் இருந்து நான்கு சுடர்கள் உருவாக்கப்பட்டு நாட்டின் நான்கு திசைகளிலும் உள்ள நகரங்கள் மற்றும் கிராம பகுதிகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு வருகின்றன தென்பகுதிக்கான சுடர் இன்று திருநெல்வேலி அருகே உள்ள கடற்படை நிலையமான கட்டபொம்மன் வந்தடைந்தது இதை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சிகள் கொரோனா தடுப்பு நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு நடத்தப்பட்டன மூத்த பத்திரிகையாளர் வில்லியம் டாயல் உடல்நலக் குறைவால் சென்னையில் இன்று காலமானார் தூர்தர்ஷன் பொதிகை சென்னை அகில இந்திய வானொலி ஆகியவற்றின் செய்திப் பிரிவுகளில் பகுதி நேர செய்தி ஆசிரியராக நீண்ட காலம் அவர் பணியாற்றியுள்ளார் முன்னணி தினசரி நாளிதழ்களிலும் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றவர் வில்லியம் டாயல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அவரது மறைவுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவின் முதலாவது கிரிப்டோ கேமிக் தோட்டம் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூன் மாவட்டம் தேவான் பகுதியில் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த தோட்டம் கடல் மட்டத்திலிருந்து ஒன்பதாயிரம் அடி உயரத்தில் மூன்று ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தோட்டத்தில் ஐம்பது வகையிலான கிரிப்டோ கேமிக் வகையைச் சேர்ந்த தாவரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த தோட்டம் பற்றி முதன்மை வனக்காவலர் சஞ்சீவ் சதுர்வேதி வெளியிட்ட அறிக்கையில் இந்த இன தாவரங்களின் முக்கியத்துவம் கருதி நாட்டில் முதலாவதாக இந்த கிரிப்டோ கேமிக் தோட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய புலனாய்வு முகமையான என்ஐஏ அதிகாரிகள் ஜம்மு காஷ்மீரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று சோதனை மேற்கொண்டனர் பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு நிதி வழங்கியது தொடர்பாக புகார்கள் வந்ததை அடுத்து இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீநகர் அனந்தநாக் பாரமுல்லா பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களிடமிருந்து பல்வேறு ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தேசிய புலனாய்வு முகமை கூறியுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது குணமடைவோரின் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இன்று ஒரே நாளில் மூவாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இன்று புதிதாக இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இன்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஏழு பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை முப்பத்தி ஏழு கோடியே அறுபது லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முப்பத்தி ஏழு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன இருபத்தி மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்து தடுப்பூசிகள் முதல் தவணையாகவும் பதிமூன்று லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டு தடுப்பூசிகள் இரண்டாவது தவணையாகவும் செலுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இதுவரை ஒரு கோடியே எழுபத்தி நான்கு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து ஐம்பது பேர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டுள்ளனர் முதல் தவணையாக ஒரு கோடியே நாற்பத்தி நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேரும் இரண்டாம் தவணையாக இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து நாற்பதாயிரம் இருநூற்று எட்டு பேரும் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டுள்ளனர் புதுச்சேரியில் இதுவரை ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது பேர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டுள்ளனர் அடுத்து வருவது உலகச் செய்திகள் ஆப்கானிஸ்தானின் பாதுகாப்பு நிலைமை மோசமடைந்ததை அடுத்து 
கந்தஹாரில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் பாதுகாப்பாக அழைத்து வரப்பட்டதை அடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் நிலைமையை இந்தியா தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் இன்று வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ஐந்தம் பக்ஷி வெளியிட்ட அறிக்கையில் இது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் கந்தஹார் துணை தூதரகம் மூடப்படவில்லை என்றும் அந்த நாட்டின் பணியாளர்கள் அதில் தொடர்ந்து பணியாற்றுகிறார்கள் என்றும் அந்த அறிக்கை கூறுகிறது நிலைமை சீரானவுடன் இந்த துணை தூதரகம் மீண்டும் இயல்பாக செயல்படும் என்றும் அந்த அறிக்கை கூறுகிறது ஆப்கானிஸ்தானின் முக்கிய நண்பனாக திகழும் இந்தியா அந்த நாட்டின் அமைதியான ஆதிபத்தியத்தை பாதிக்காத ஜனநாயக நிலைமை திரும்புவதற்கு பாடுபடும் என்று அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது முன்னதாக ஆப்கானிஸ்தானில் கந்தகார்ட் நகரில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் உள்ள பணியாளர்கள் சிறப்பு விமானம் மூலம் இந்தியா அழைத்து வரப்பட்டனர் கந்தகாரை நோக்கி தாலிபான் தீவிரவாதிகள் முன்னேறியுள்ளதாகவும் அங்கு போர் மற்றும் வன்முறை சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருவதாலும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது தலைநகர் காபூலில் உள்ள இந்திய தூதரகம் முழு ஊழியர்களுடன் செயல்பட்டு வருகிறது ஹாங்காங்கைச் சேர்ந்த ஆப்பிள் டெய்லி என்ற தினசரி நாளிதழுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட இருபது நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன ஹாங்காங்கில் ஆப்பிள் டெய்லி பத்திரிகை ஜனநாயக சார்பு கொண்ட நாளிதழாக இயங்கி வந்தது இந்த பத்திரிகை சீன அரசின் செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக செய்தி வெளியிட்டு வந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது மேலும் ஹாங்காங்கில் ஜனநாயகம் நிலைநாட்டப்பட வேண்டுமென்று வலியுறுத்தி ஆழமான தலையங்கங்களையும் கட்டு ளையும் பிரசுரித்து வந்தது ஆனால் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த பத்திரிகையின் உரிமையாளர் ஜிமி லாய் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் ஆப்பிள் டெய்லி பத்திரிகை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தை மீறியதாக கூறி கடந்த மாதத்தில் அந்த பத்திரிகை அலுவலகத்திற்குள் காவல்துறையினர் நுழைந்து சோதனை செய்தனர் மேலும் அந்த பத்திரிகை நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான பதினெட்டு மில்லியன் ஹாங்காங் டாலர் சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டன இதையடுத்து அந்த பத்திரிகை தமது அச்சு பிரதியை நிறுத்துவதாக அறிவித்தது இந்நிலையில் அந்த பத்திரிகைக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளுக்கு பல்வேறு நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்தன ஊடக சுதந்திர கூட்டமைப்பு நாடுகள் என்ற பெயரில் அந்த பத்திரிகைக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது அந்த பத்திரிகைக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் கருத்து சுதந்திரத்திற்கு எதிரானது என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் யூரோ கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் இறுதி ஆட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது லண்டனில் இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு பனிரண்டு முப்பது மணிக்கு தொடங்கவுள்ள போட்டியில் இத்தாலி அணி இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொள்கிறது யூரோ கால்பந்து போட்டியில் முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு வந்துள்ள இங்கிலாந்து அணியும் நான்கு முறை உலக சாம்பியனான இத்தாலி அணியும் கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளன இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகளுக்கிடையிலான மகளிர் இருபது ஒவர் கிரிக்கெட் போட்டியின் இரண்டாவது ஆட்டத்தில் இந்திய அணி எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது இங்கிலாந்தின் ஹோவ் நகரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஒவரில் நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன்களை எடுத்தது நூற்று ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பின்னர் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஒவரில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று நாற்பது ரன் எடுத்து தோல்வியடைந்தது மூன்று போட்டிகளை கொண்ட இந்த தொடரில் முதல் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில் தற்போது இரண்டாவது ஆட்டத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது வரும் பதினான்காம் தேதி மூன்றாவது மற்றும் இறுதி இருபது ஒவர் போட்டி நடைபெறவுள்ளது விம்பிள்டன் டென்னிஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் வெற்றி பெற்று பட்டம் வென்றார் சற்றுமுன் நிறைவடைந்த இந்த போட்டியில் இத்தாலி நாட்டின் மேட்ரோ பெரிட்டனியை அவர் எதிர்கொண்டார் இந்த போட்டியில் ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு ஆறு நான்கு ஆறு மூன்று என்ற செட் கணக்கில் நோவக் ஜோகோவிச் வெற்றி பெற்று கோப்பையை கைப்பற்றினார் ஏற்கனவே பத்தொன்பது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை கைப்பற்றியுள்ள நோவக் ஜோகோவிச் இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் இருபதாவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்றவர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளாா்
முன்னதாக நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை ஆஷ்லே பார்ட்டி சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளுடன் நாளை மறுநாள் காணொலி வாயிலாக கலந்துரையாடுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறப்பாக சேவை புரிந்தவர்களின் பெயர்களை பத்ம விருதுகளுக்கு பரிந்துரைக்கலாம் பொதுமக்களுக்கு பிரதமர் அழைப்பு மாற்று எரிபொருட்களை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் தொடர்ந்து நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் திட்டப் பணிகளை விரைந்து நிறைவேற்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் சிவகலை மற்றும் கீழடியில் அருங்காட்சியகங்கள் அமைக்க நடவடிக்கை மாநில தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேட்டி தங்கஹாரிலிருந்து இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் பத்திரமாக அழைத்து வரப்பட்டனர் ஆப்கானிஸ்தான் நிலைமையை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது இந்தியா யூரோ கோப்பை கால்பந்து போட்டி நள்ளிரவில் நடைபெறும் இறுதி ஆட்டத்தில் இத்தாலி எதிர்கொள்கிறது இங்கிலாந்து அணி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம் Thank you.